欢迎来到麦乐村。马家终于意识到自己的婚姻恐怕出问题了。如今他和刘小贤身处异地，越来越没有共同话题，也越来越疏远，关系变得很淡，仿佛下一秒，只要有一人提出离婚这个提议，另外一方马上就要答应一半。当时是马家还深陷于自己没能救回那个出车祸的小男孩的愧疚中，便和刘小贤打了电话。刘小贤很安静地安慰着马家，言语间。两人已经不像是夫妻了，开始变成了朋友。后来两人聊着聊着，就谈及了眼前的风景。马家和刘小贤都说自己面前的风景不错，只是马家说的是眼前的山，而刘小贤说的是夜空中的太阳。刘小贤这一次试探性的给马家发了一则信息：“你说的是太阳，可我说的是月亮。”这就是目前马家和刘小贤的相处模式。很多时候，两人就不在一个频道上。只是说几句话，却让人感到心很累。每一次拿起电话给其他人打电话就很正常，但唯独给爱人打电话的时候，都会感觉有一份沉重的不适。久而久之，打电话成为了例行公事，两人相互交代一下近期发生的事情，之后就没有之后了。刘小贤说希望换一个活法，他说的可不只是工作，还有生活。那么生活，他或许已经产生了离婚的想法。其实刘小贤人不错的，当初马家说去袁飞就去袁飞，刘小贤虽然不同意，但也没有阻止，更是很有心的给马家准备了一盒避孕套，默许了在袁飞的两年，马家可以和其他人保持婚外情这件事。同时在国内，马家的父亲病了，也是刘小贤陪着去的医院。刘小贤这个妻子，了却了马家袁飞的一切后顾之忧啊。但刘小贤也是一个人，他也有心。他骗不了自己，他对马家的感情就是淡了，就是像沙漏一样，温情一点点的流失干净。而且对马家更不利的是，如今刘小贤周围，一个师哥，一个母亲，都可能会偏向于支持刘小贤和马家离婚这件事的。那位师哥不用说了，想要追求刘小贤的心思写在脸上，如今马家又是袁飞在国外，人家肯定是要不遗余力的尝试一下了。而刘小贤母亲对马家就不看好，加之马家去袁飞了，刘小贤母亲想要换女婿的想法自然也就有了。马家还有一年多的时间才回国的，这段时间足够了。加之本来刘小贤就对这段婚姻陷入了失望的阶段，所以两人离婚的确是很大概率发生的事情。马家也不傻，看到刘小贤发过来的那则太阳月亮的信息，他也才意识到这半年。自己一直忽略了刘小贤的感受，如今人家已经把离婚的意思旁敲侧击地说出来了，马家要怎么办？他不会跑回国求刘小贤留下来，也不会威胁刘小贤不可以离婚。马家和刘小贤的婚姻更像是姐弟恋，刘小贤更加成熟，所以说马家会等着刘小贤的裁决吧，他只想等到结果。两人情感的破局，可能只有刘小贤去非洲一趟了，两人再次相见。可能还有机会复合，不然的话，马家荣一人在非洲，突然有一天便接到了一份离婚协议书